பிளஸ் வந்து இன்றைக்கு நாம் யாவரும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கடந்து செல்வோம் கத்தர் திட்டும் தெளிவுமாய் அவர் நம்மோடு கூட இன்றைக்கு பேசுவார் என்று நம்புவோம் பிரைஸ் தல்லா செல் குரூப் மாதமாய் அல்லது நாளாய் இருக்கிறது நம்ம எல்லாரும் செல் குரூப்பில் நீங்கள் பங்கு பெறணுன்ட்டு உங்களுக்கு நான் அழைப்பு கொடுக்குறேன் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ வெரி ஹெல்த்தி ஃபார் காட்ஸ் சில்ட்ரன் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் தி செல் குரூப் அண்டு இட் ஸ்ட்ரெங்தன்ஸ் த செல் குரூப் இட் ஸ்ட்ரெங்தன்ஸ் அவர் ஃபேத் செல் குரூப்புக்கு நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா செல் குரூப்புக்கு ஒரு பெரிய ஒரு துணையாக இருக்கும் உதவியாக இருக்கும் பலனாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய ரீதியில் பிளஸ்ஸிங்காக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் செல் குரூப்பில் கலந்து கொள்ளுங்கள் அழைட் இன்றைக்கு நான் ஆண்டவர் என் உள்ளத்தில் ஏர் எனக்கு தோண்டின ஒரு தெய்வ செய்தியை கொண்டு வர நான் வாஞ்சித்திருக்கிறேன் ஒன்று சாமியில் முப்பதாம் அதிகாரத்தில் ஆறாவது வசனத்தை நீங்கள் எனக்கு கவனிக்கும்படிக்கு உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்கள் கையில் ஒரு பேன் இருக்குன்னு ஸ்கேல் இருக்குன்னு ஒரு நோட் புக் இருக்குன்னு உங்கள் கரத்தில் உங்கள் பைபிள் உங்கள் கையில் இருக்கணும் இதை நான் அடிக்கடி வலியுறுத்துவேன் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசங்கம் பண்ணாலும் புதன்கிழமை பிரசங்கம் பண்ணாலும் நான் முதலாவது உரைக்கும் ஒரு வார்த்தை உங்கள் பைபிள் உங்கள் பேன் உங்கள் ஸ்கேல் உங்கள் நோட் புக் கத்தர் பெரியவர் அதனால் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி உங்கள் பைபிள் உங்கள் பேன் உங்கள் ஸ்கேல் உங்கள் நோட் புக்கை கொண்டு வாங்க பெற்றோர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு புத்திமதியே கொடுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் பைபிள் பேன் ஸ்கேல் நோட் புக்கை கொண்டு வராங்களா உங்கள் பிள்ளைகள் பைபிளை கையில் எடுக்கிறாங்களா பார்த்து நடுப்பியுங்கள் கத்துற உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நான் கொடுக்குற இந்த வேத வசனத்தில் ஒரு பகுதி இருக்கிறது இதை நாம் கவனிக்க போகிறோம் இந்த பகுதியை நீங்க வாசித்து கொள்ளுங்க ஆறாம் வசனம் ஒன்று சாமியல் முப்பதாம் அதிகாரத்தில் ஆறாவது வசனத்தின் ஒரு பகுதி இப்படியாக வாசிக்கிறது தாவிது தேவனாகிய கத்திற்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் ஒரு அமீன் சொல்லுவீங்களா எல்லாரும் தாவிது என்ன செய்தானாம் கத்திற்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது அலை லூயா இந்த வார்த்தையை வைத்து நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு தலைப்பு ஒழுங்கு பண்ணி இருக்கிறேன் என்ன தலைப்பு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா தேவனாகிய கத்தருக்குள் திடப்படு என்ற ஒரு தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறேன் கத்தருக்குள்ளார நீ திடப்படு நீ என்னத்தை கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறாய் தாவிது தன்னை கத்திற்குள்ளார திடப்படுத்தினது போல நீ உன்னை திடப்படுத்திக்கொள் என்றுதான் ஒரு தலைப்பு அலே லூயா கத்தர் பெரியவர் சில பேர் நண்பர்கள் கிட்ட போவாங்க மருத்துவர் கிட்ட போவாங்க எல்லாம் ஓகே தான் ஆனா நீ முதல்ல போக வேண்டிய இடம் எங்கன்னா கத்தர் ஆமேன் நீ ஆண்டவரை சார்ந்துக்கொள் ஆண்டவரை பற்றிக்கொள் அலே லூயா கத்தரை அண்டி கொள்கிறவனுக்கு கத்தர் கிருபை அழைப்பார் ஓகே இதுதான் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு விவரிக்க போகிற தேவ செய்தி நான் ஒரு சம்பவத்தை வாசித்தேன் அதை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படிக்கு விரும்பி இருக்கிறேன் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதி ஒரு முறை அவருடைய அலுவலகத்தில் இருக்கும் போது யுத்தத்தின் காரியதரிசியான என்பவர் அருமையான ஆப்ரஹாம் லிங்கன் ஜனாதிபதியின் கதவை வந்து தட்டினார் உட்பிரவேசித்தார் அருமையான ஜனாதிபதி முன்பு வந்து இந்த ஸ்டென்டன் என்பவர் அமர்ந்தார் ஒரு பெரிய மனுஷன் எந்த யுத்தம் வந்தாலும் அதன் காரிய தரிசியாய் பெரிய பொறுப்பில் இருந்த இந்த ஸ்டென்டன் வந்து ஜனாதிபதி முன்பு உட்கார்ந்திருக்கிறார் நிறைய காரியங்கள் பேசினார்கள் ஆனால் திடீரென்று இந்த ஸ்டென்டன் என்பவன் இராணுவத்தில் இருக்கிற ஒரு தலைவனின் பெயரை சொல்லி அவர் சொன்னார் இந்த தலைவன் இந்த இராணுவ தலைவன் என்னை நிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நான் பார்த்து பழகிறேன் சில பேர்கிட்ட நெருக்கமாய் இருக்கிறேன் சில பேரிடத்தில் தள்ளி இருக்கிறேன் என்று சொல்லி 
பச்சைப்பாதம் பார்க்கிற இந்த ஸ்டென்டன் என்று சொல்லி அவன் எல்லா இடத்திலையும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் இதற்கு ஒன்று செய்ய வேண்டும் ஜனாதிபதி நீர் எனக்கு உத்தரவாதம் கொடுப்பேரே என்றால் ஒரு கடிதம் ஒன்று கடினமாய் இவனுக்கு எழுத வேண்டும் என்று சொன்னான் ஜனாதிபதி ஸ்டென்டனை பார்த்தார் கொஞ்ச நேரம் ஆன பிற்பாடு இந்த அட்வின் ஸ்டென்டனை பார்த்து ஜனாதிபதி சொன்னார் நீ போய் நீ என்ன எண்ணுகிறாயோ அதன்படி நீ எழுது என்று சொன்னார் அவனை எப்படி நீ கண்டிக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறாயோ அப்படியாய் நீ கண்டிக்கும்படிக்கு நீ எழுது என்று சொன்னார் சந்தோஷமாய் ஸ்டென்டன் திரும்பினார் அவருடைய அலுவலகத்தில் போய் உட்கார்ந்து அவர் இந்த கடிதத்தை கடினமான ஒரு கடிதத்தை அவர் மனசில் இதுவரைக்கும் இந்த இராணுவ தலைவன் மேல கொண்டு அந்த கோபத்தை எல்லாவற்றையும் அந்த கடிதத்தில் கொட்டினான் கடிந்து கொண்டான் மறுபடியும் ஜனாதிபதி இடத்தில் வந்தான் ஆப்ரம் லிங்கன் ஐயா கேட்டார் கடிதம் எழுதிட்டியாப்பா உடனடியாக கையில் இருந்த அந்த கடிதத்தை எடுத்து ஜனாதிபதி கையில் கொடுத்தார் ஜனாதிபதி வாசித்தார் இந்த கடிதத்தை பார்க்கும்போது இந்த ஸ்டென்டன் மனதில் எவ்வளோ அவருக்கு கோபம் என்றதை ஜனாதிபதி கண்டார் அதுக்கு பிற்பாடு ஜனாதிபதி சொன்னார் இந்த கடிதத்தை இப்ப நீ என்ன செய்ய போறேன்னு கேட்டார் ஸ்டென்டன் சொன்னார் கண்டிப்பா ஐயா நீங்க ஓகே சொல்லிட்டீங்கனாக்கா நான் இதை போஸ்ட் பண்ணி அவன் கையில் சேரும் வரைக்கும் நான் கவனித்துக் கொள்றேன் ஐயா அப்படின்னு சொன்னார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஜனாதிபதி ஸ்டென்டனை பார்த்து சொன்னார் அப்படி அல்ல ஸ்டென்டன் நீ ஒன்று செய் உன் வீட்டில் இருக்கிற உன்னுடைய அடுப்பு இருக்க அந்த அடுப்புக்கு போ இந்த கடிதத்தை கொண்டு போய் நீ அடுப்பில் போட்டு விடுனார் ஸ்டென்டன் அசந்துட்டார் என்ன ஜனாதிபதி சொல்ல பார்க்கிறார் என்று யோசித்தார் அப்புறம் ஜனாதிபதி சொன்னார் இந்த கடிதம் பொசுங்கி போன பிற்பாடு மறுபடியும் நீ போ அளவுகத்திற்கு நீ போய் உட்காந்து இன்னொரு கடிதம் எழுதுன்னு சொன்னார் இன்னொரு கடிதம் எழுது அதுக்கு பிற்பாடு ஜனாதிபதி ஒரு சின்ன ஒரு உறவாடுதல் அவர் சொன்னார் என்னுடைய இந்த அமெரிக்காவின் பிரசிடென்ட் ஜனாதிபதி பதவியில் இருக்கும்போது உன்னை போல எத்தனையோ முறை நானும் இப்படி கோவப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் நான் என்ன தெரியுமா செய்வேன் இதே போல நானும் உட்காந்து கடிதம் எழுதுவேன் ஆனால் தபால் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அல்ல என் மனசில் இருக்கிற என்னுடைய கோபத்தை எல்லாத்தையும் இறக்கி வைக்கத்தக்க நான் கடிதம் எழுதுறேன் நான் எழுதின பின்பு நான் கொண்டு போய் என் அடுப்பில் போட்டு விடுகிறேன் என் கோபம் தனிந்து விடுகிறது ஸ்டாண்டர்ட் நீ மத கடிதம் எழுதி இருக்கிறாய் உன் கோபம் தனிஞ்சிருச்சான்னு கேட்டார் அதே லூயா கத்தர் பெரியவர் அவர் சொன்னார் யாரையும் கடிந்து கொள்வதற்காக நாம் கடிதம் எழுதுவது கிடையாது நம் கோபம் தனிவதற்காக நாம் கடிதம் எழுதி கடிதத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்க அவசியம் இல்லை கோபம் தனிஞ்சிருச்சுன்னா அது அப்படியே விட்டுடுன்னு சொன்னார் கலங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க இதை நான் கண்டபோது புரிய மாணவர்களே நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொன்னேன் ஒரு அருமையான ஒரு காரியம் ஆப்ரம் லிங்கன் ஒரு பெரிய உயர்ந்த பதவியில் இருக்கும் போது செய்த ஒரு காரியம் ஸோ கத்தருக்கு மகிமே இட் மே ஹெல்ப் சம் ஆஃப் அஸ் நம் சிலர் ஒரு வேலை நமக்கு உதவும் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் தேவன் பெரியவர் வருவோம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒன்று சாம் வேல் முப்பதாம் அதிகாரம் வசனம் ஆறுல இன்னும் தொடங்கினோம் அங்கே வேத வசனம் சொல்கிறது தாவிது தேவனாகிய கத்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் அவன் கத்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் நான் உங்கள் இடத்துல சொன்னேன் அந்த பகுதியை நீங்க கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் கத்தரிடத்திலே ஒரு வேலை ஏவப்பட்டால் அண்டவரே தாவிதுடைய குணத்தை எனக்கு தாங்கன்னு சொல்லுங்க எனக்கு தாங்க 
தாவிதின் குணத்தை எனக்கு தாங்க கத்தருக்கு நாம் மகிமை செலுத்துவோம் தேவன் பெரியவராய் இருப்பார் ஆக அருமையான தாவிது கற்றிற்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் நான் உங்களுக்கு மேல் வருகிற ஐந்து வசனத்தை விட்டு ஆறாவது வசனத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் தாவிதுக்கு சில சம்பவங்கள் நேரிட்ட போது தாவிது சோந்து அவன் வாழ்க்கையிலே அவன் பயங்கரமான ஒரு இக்கட்டான நிலையில் இருக்கும் போது செய்த ஒரு காரியம் அவன் என்ன செய்தான் என்றால் அவன் கத்திற்குள் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் நம் சொல்லுவோம் பிரைஸ் தன்னை எப்படி பலப்படுத்தி கொண்டானாம் கத்திற்குள்ளே தன் சோர்ந்து இருக்கும் போது இன்னைக்கு யாராவது நீங்க சோர்ந்து இருக்கிறீங்களா நீங்க ஒரு வேலையை நெருக்கப்பட்டிருக்கிறீங்களா கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒன்று தாவிது செய்தது போல நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் போய் கத்தருக்குள் நீங்கள் உங்களை திடப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஆகிய நான் இந்த பிரசங்கத்தை ஆயுத்தப்படுத்தும் போது ஒரு சம்பவம் மலேசியாவில் டிசம்பர் மாதம் பதினோராம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாவது ஆண்டு இட் வாஸ் இந்த இயர் நைன்டீன் இப்ப நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான மழை எங்க வெள்ளம் வரும் பயங்கரம் ஒவ்வொரு ஒரு நாளும் வெள்ள செய்திகளே கேள்விப்படுகிறோம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல கத்தர் நம்ம எல்லாரையும் சுகமாய் பத்திரமாய் வைத்திருக்கிறார் இந்த கையை உயர்த்தி ஒரு பிரைஸ் தள்ளார் சொல்லுங்க ஆனா பெரிய மாணவர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாவது ஆண்டு இதே கொலலும் பொருள ரெண்டு வாரத்திற்கு விடா மழை பெய்தது எல்லா இடத்திலையும் சரிவுகள் கட்டடங்கள் சரிகிறது நம் பார்க்கிறோம் மலை பிரதேசங்களிலே சாலைகள் எல்லாம் சரிந்து கிடக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு சூழ்நிலை தான் டிசம்பர் லெவன்த் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு உளுக்ல பகுதியில் தமன் இல் வியூ என்று சொல்லப்படுகிற இந்த மலை பகுதியில் ஒரு மூன்று கட்டடங்கள் பன்னெண்டு மாடி கட்டடங்கள் மூன்று இந்த மூன்று கட்டடத்தில் பிளாக் ஒன் பிளாக் டூ பிளாக் த்ரீ அதில் பிளாக் ஒன் சரிந்து அப்படியே இடிந்து போய் விட்டது நாற்பத்தி எட்டு பேர் மறித்து போனார்கள் நீங்கள் ஒரு வேலை இதை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் கத்தர் பெரியவர் முன்னார் துணை பிரதமர் மூசாயித்தாம் அவருடைய மகன் கார்லஸ் ரஷீத் மருமகள் ரொசினா அபு பக்கார் இந்த ரெண்டு பேரும் அந்த பிளாக் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்ல அவங்க வீட்டில் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அந்த வேலையில திடீர் என்று வருகிறது இந்த சரிவு நோ படி எக்ஸ்பெக்ட் யாரும் எதிர்பார்க்கல அந்த கட்டடம் அப்படியே இடிந்து விழுந்தது நான் இத போய் கொஞ்சம் இந்த பிரசங்க ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போது இந்த குடும்பம் எண்ணத்தெல்லாம் கடந்து போயிருக்கும் பிகாஸ் நமக்கு மூசாயித்தமுடைய பையன் இறந்துட்டான்ற செய்தி தான் தெரியும் அதனால ஐ வெண்ட் ஐ வெண்ட் டு ரீட் சம்திங் அபவுட் த டெபிட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் தென் ஹூ ஆஸ் மூசாயித்தம் நான் வாசித்தேன் பல வருஷத்துக்கு பிற்பாடு இந்த மூசாயித்தம் தன்னுடைய அனுபவத்தை எழுதுகிறார் I even went and saw the picture of his son and the daughter-in-law. So young they were. Never did they expect to die. But they died. Savam and Nineka the Nairathile Inba Mai Kudumbathile Sandoshama Irundha Nairathile Thidir and Rumaranam Vandhu Vittadhi Musa Yitam தன் வாழ்க்கையில இருள் அடைந்த ஒரு நாள் என்று அவர் எழுதுவதை நான் வாசித்தேன் நான் வாசிக்க வாசிக்க ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு போ புட் மை செல்ஃப் இன் த 
and see what was that feeling adu eppadi patta ore anubavam en priyamana deva pilaye idai naan yosithen appozh aandavar indha veda vasanathile ennodu kuda aalamai pesinar because we have got a wonderful god namakku or aandavar undi நீ நெருக்கப்படுகிற வேலையிலே நீ கஷ்டப்படுகிற வேலையிலே அவர் மேல நீ நம்பிக்கையாக இருக்கலாம் அவரை நீ சார்ந்து கொள்ளலாம் அவரை நீ பற்றி கொள்ளலாம் கசந்து போயிருக்கும் போது தாவிது அங்கே ஆண்டவரை பற்றி கொண்ட ஆறாவது வசனத்தை இப்ப வாசிக்க போறோம் ஏன்னா அந்த ஆறாவது வசனம் சொல்லுகிறது தாவிது என்ன கடந்து போனார் நம்ம ஒரு பகுதியை தான் வாசித்தோம் இன்னொரு பகுதியை நாம் பார்க்க போறோம் அந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் தாவிது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் தாவிது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்கள் சகல தாவிது எப்படி நெருக்கப்பட்டானா மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் வாசிங்க சகல ஜனங்களும் சகல ஜனங்களும் தங்கள் குமாரர் குமாரத்திகளின் நிமித்தம் தங்கள் குமாரர் குமாரத்தின் நிமித்தம் மன கிளேசமானதினால் அவனை கல்லறிய வேண்டும் என்று சொல்லி அவனை கல்லறிய வேண்டும் என்று சொல்லி கொண்டார் பேசிக் கொண்டார்கள் திட்டம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் யாரை தாவிதல் தாவித தாவிது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்திக் கொண்டான் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோமா மேன் தாவிதை அவர்கள் கல்லெறிந்து கொன்று போட வேண்டும் என்று பேசிக் கொண்டார்கள் யாரு தாவிது கூடிய இருக்கிறவர்கள் தாவிதை நேசித்தவர்கள் தாவிது மேல நம்பிக்கையை வைத்தவர்கள் திடீரென்று அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் கல்லெடுத்து தாவிதை கொன்று போட வேண்டும் என்று பேசுகிற ஏன் அவர்கள் பிள்ளைகள் அவர்களுடைய ஆண் மக்கள் பெண் மக்கள் அவர்கள் எல்லாம் கடத்தப்பட்டு விட்டார்கள் வீட்டுக்கு வீடு தங்கள் மனைவியை காணும் தங்கள் பிள்ளைகளை காணும் தாவிது கூட நெருக்கமாக இருந்த இவர்கள் இப்படி நெருக்கப்பட்ட வேலையிலே தாவிதை நெருக்கினார்கள் என்றதை நாம் வாசிக்கிறோம் those who were close to david all of a sudden had an experience their children were kidnapped their wives were kidnapped when this happened they were so about david so they were talking about stoning david priyamana kattorudaiya pillegale inda aaravathu vasanathile neenga purinjikolvadharkku munbe அந்த அதிகாரத்தில் மேல் வசனங்களை நம்ம கொஞ்சம் புரிந்து கொண்டால் இந்த வார்த்தை நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் தாவிது நெருக்கப்பட்ட நேரத்தில் அவன் என்ன செய்தான் தாவிது தேவனாகிய கத்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் இந்த வார்த்தையை திரும்பி திரும்பி நம்ம பேச போறோம் தாவிது தன்னை கத்தருக்குள்ளே திடப்படுத்தி கொண்டான் அடிக்க பேசுறாங்க நாம் சொல்லுவோம் அலே லூயா கத்தர் பெரியவர் நம்ம ஆண்டவர் நல்லவருங்க தாவிது வழக்கமாக என்ன செய்வார்னா அவர் ஆண்டவர்கிட்ட சங்கீதங்களே எழுதுவார் ஒரு சங்கீதத்தில் நான் இப்படி வாசித்தேன் சரியா இது தாவிதின் சங்கீதம் அல்ல கோராவின் புத்திரர்கள் எழுதின சங்கீதம் நம்ம எல்லாருக்கும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் கோராவின் புத்திரர்கள் இந்த கோராவின் புத்திரர்கள் கோரான யார் என்னாகும் உன் புஸ்தகத்தில் பதினாறாம் அதிகாரத்துக்கு போனீங்கன்னா அந்த அதிகாரத்தில் கோராசாத்துடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவம் எழுதப்பட்டிருக்குது நம்பர்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் கோ டு நம்பர்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் ரீட் த சாப்டர் யூ வில் ரியலைஸ் வாட் இஸ் ரிட்டன் த அங்கே என்ன எழுதப்பட்டிருக்குதுன்னு நீங்கள் அதை பார்ப்பீங்க கோராவுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடிச்சு சா தா மோசையை எதிர்த்து நின்றபடினாலே கோராவும் அவனுடைய ஆட்களும் பூமி திறந்து அங்கே அப்படியே பூமிக்குள்ளார மறித்து போனார்கள் இதுதான் கோராவுக்கு நடந்தது ஆனால் ரோ கோராவுடைய தலைமுறை ஆண்டவரை நேசித்தார்கள் பிரைஸ் தலான் அவங்க ஆண்டவரை விட்டு தூரமாக போகல 
நாற்பத்தி ஆறாம் சங்கீதத்திலே முதலாவது வசனத்திலே கோராவின் புத்திரர்கள் எழுதின சங்கீதத்தின் வார்த்தையை கேளுங்கள் பியூட்டிஃபுல் வேர்ட் அந்த வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையும் ஆனவர் இந்த கையை உயர்த்தி ஒரு பிரைஸ் தல்லா சொல்லுங்க வசனத்தை கோடிட்டுட்டீங்களா இன்னும் கோடிடாம இருக்கிறீங்கன்னா இந்த வசனத்தை நீங்க கோடிட்டு கொள்ளுங்கள் ஏன்னா கோராவின் புத்திரர்கள் எழுதி சொல்லுகிறார்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து என் கூட இந்த வார்த்தையை வாசிப்பீங்களா வாருங்கள் எல்லாரும் வலது கையை உயர்த்தி கொள்ளுங்க ஆங்கில தமிழ் எல்லா மொழியிலும் நாம் வாசிப்போம் ஏன்னா நெருக்கப்பட வேலையிலே நீ ஆண்டவரை நம்பி என உனக்கு சகாயம் அவரிடத்தில் இருந்து தான் வரும் உதவி அவரிடத்தில் இருந்து தான் வரும் பலன் அவரிடத்தில் இருந்து தான் வரும் இன்றைக்கு உனக்கு ஒரு பலன் உண்டாக இது தேவன் உனக்கு கொடுக்கிற பலனாய் இருக்கும் சோர்ந்து போகாதே கவலைப்படாதே ஆண்டவர் உன்னை நேசிக்கிறபடினால உனக்கு பலனாய் இருப்பார் என் கூட சேர்ந்து வாசியுங்கள் இந்த வார்த்தையை பியூட்டிஃபுல்லான இந்த கோராவின் புத்திரர்கள் எழுதின வார்த்தை சொல்லு வாசிப்போமா தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமும் ஆன துணையும் ஆனவர் இன்னொரு வசை வாசிப்போம் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமும் ஆன துணையும் ஆனவர் ஒரு ஆமீன் சொல்லுக கத்தர் பெரியவர் தேவன் நமக்கு அடைக்கலம்ங்க அலே லூயா நமக்கு பலன் அவர் ஆபத்து காலத்திலே நமக்கு அனுகூலமும் ஆன துணையும் ஆனவர் எத்தனையோ ஆபத்து வந்திருக்கலாம் நீங்க ஒரு வேலை கலங்கி கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அவர் துணையாய் இருப்பார் நாம் சொல்லுவோமா பிரைஸ் தல்லா ஒரு முறை தாவிது மன்னிக்கணும் பவுலுக்கு ஆண்டவர் பவுல் ஜோ மன்னார் ஆண்டவரே நான் இப்படி நெருக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என் சரீரத்தில் வியாதி சுமந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டீங்களா எனக்கு சுகமாகாதா உங்கள் நிழல் படாதா எனக்கு சுகமாகாதா என்று தாவிது ஆண்டவர்கிட்ட அழுது திரும்பி திரும்பி கேட்குறார் திரும்பி திரும்பி கேட்குறார் ஆண்டவர் தாவித பார்த்து என்னன்னு சொன்னார் என் கிருமை உனக்கே போதும் உன் பலவீனத்திலே என் பலன் பரிபூர்ணமாய் தங்கம் என்னவென்றால் இருக்கும்போது எனக்கு யாரும் யாருடைய பலனும் எனக்கு ஆதரவும் இல்லாத போது என் பலன் ஆனவர் என்னுடைய ஆண்டவர் என்னை பலப்படுத்தினார் என் காயத்தை ஆற்றினார் அலே லூயா ரெண்டு குறிந்திய ரெண்டாம் அதிக பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே ஒன்பதாவது வசனத்திலே இப்படி அந்த வார்த்தையை நாம் வாசிக்கிறோம் அலே லூயா என்னன்னு வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் சொல்ற பவுலை பார்த்து my grace is sufficient for you for my power my strength will be made perfect in your weakness second corinthians chapter 12 and verse 9 so my people of god nikki ninge sondu poi irukringala kavala padadinga ungaludey aandavar unga kooda irukkarar endru nambungal paul ipdiya eludinar philippians sabike eludinar appo நாலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் எழுதுகிறார் என்னன்று எழுதுகிறார் அவர் எழுதி சொல்லு ஐ கேன் டூ ஆல் திங்ஸ் த்ரூ கிரைஸ் ஹூ ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் மீ என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் நான் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு பலன் இல்லைன்ட்டு அழுதார் ஆண்டவர் சொன்னார் பவுளே பயப்படாத உன் பலவீனமான நேரத்தில் என் பலன் உனக்கு ஆதரவாயிருக்கும் பின்பு பிலிப் திருச்சபைக்கு எழுதி சொல்கிறார் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா ஐ கேன் டூ ஆல் திங்ஸ் த்ரூ கிரைஸ் ஊ ஸ்ட்ரென்த் இன் மீன்ஸ் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் எனக்கு செய்ய பலன் உண்டு அலே லூயா நீங்கள் வாழ்க்கையில் போராடி கொண்டிருக்கிறீங்களா திரும்பி திரும்பி இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்ககிட்ட பேசுகிற ஒரு வார்த்தை தனிமையாக இருக்கிறீங்களா சோர்ந்து போய் இருக்கிறீங்களா அலே லூயா 
அனை அடிக்கடி என்கிட்ட சில பேர் இப்படி வந்து சொல்லுவீங்க எனக்கு நித்திரை கொள்ள முடியாத ஒரு பலவீனம் என்னை தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அலே லூயா என் பிள்ளைகளினால நான் கலங்கி கொண்டிருக்கிறேன் அலே லூயா சிலர் சொல்லுவீங்க என் சரீரம் அதிகமாய் பலவீனப்பட்டு போய்விட்டது இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு பலன் வேண்டும் என்றால் நீங்க மருத்துவர் இடத்துல போலாம் நீங்க யார் இடத்துலயும் போலாம் சில பேர் என்னென்னமோ ஆலோசனாலாம் கொடுப்பாங்க அவங்க போலாம் இங்க போலாம் இவங்கிட்ட பார்க்கலாம் அவங்ககிட்ட பார்க்கலாம் ஆனா நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு புத்தி மதி உனக்கு கொடுக்கிறேன் நீ வர வேண்டிய இடம் நீ ஆராதனை செய்கிற ஆண்டவர் உன் ஆண்டவர் என் மனசுல இந்த வாரம் ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொன்ன அந்த லாக்டவுன்ல இருந்து நீ யாரையும் சபையில முன்புறத்தில் அழைத்து நின்று என்னிடத்திலே கரத்தை உயர்த்தி நிக்க நீ அழைக்கல ஆனா நான் உன்னை அழைப்பேனே என்றால் உன் மனசுல உனக்கு ஒரு ஏவுதலை கொடுப்பேனே என்றால் இன்னைக்கு யார் முன்புறத்தில் அழைக்கப்படுவார்களோ கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு பலனாக இருப்பார் இந்த ரெண்டு கரத்தை எல்லாரும் உயர்த்தி கொண்டு ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே நான் தான் பலவீனப்பட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு பலன் எப்படி கிடைக்கும் நான் நண்பர்களை நம்புகிறேன் யாரிடத்திலேயாவது நான் பேசினால் எனக்கு பலன் உண்டோ ஆனா உன் பரம பிதா உன்னோடு பேச ஏங்கி கொண்டிருக்கிறார் நீ அவரிடத்திலே வா அவர் உன்னை பலப்படுத்திடுவார் பவுல் எழுதுகிறார் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் நான் செய்ய எனக்கு என்ன உண்டு பலன் உண்டு அலே லூயா எனக்கு பலன் உண்டு மறுபடி வந்துருவோமா ஒன்று சாமி முப்பதாம் அதிகாரம் அதுல ஒன்றாவது வசனத்தை நாம் கவனிக்க போறோம் வசனம் சொல்லுகிறது சிக்லாக்கு என்ற பட்டணத்திலே நடந்த ஒரு சம்பவம் தாவிது வேற இடத்துல இருக்கிறார் தாவிதுடைய வீரர்கள் தாவிதோடு இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வர மூன்று நாள் ஆகிவிட்டது வசனம் அங்கே நமக்கு சொல்லுகிறது அமாலிக்கியர்கள் ஜிக்லாக்கை தாக்கி ஜிக்லாக்கில் உள்ள பெண்களையும் ஸ்திரீகளையும் சிக்லாக்கில் உள்ள பிள்ளைகளையும் கடத்தி கொண்டு போய்விட்டார்கள் வாசிக்க கேட்போம் வசனம் ஒன்றை வாசியுங்கள் கேட்போம் தாவிதும் அவன் மனுஷரும் மூன்றாம் நாளிலே சிக்லாக்கு வந்து சேருகிறதற்குள்ளே அமலேக்கியர் தென்புறத்து சீமையின் மேலும் சிக்லாக்கின் மேலும் விழுந்து சிக்லாக்கை கொள்ளையடித்து அதை அக்கினியால் சுட்டெரித்து அதிலிருந்த ஸ்திரிகளாக சிறியவர்களையும் பெரியவர்களையும் சிறைப்பிடித்து ஒருவரையும் கொன்று போடாமல் அவர்களை பிடித்து கொண்டு தங்கள் வழியே போய்விட்டார்கள் சிறைப்பிடித்து போய்விட்டார்கள் யாரையும் கொன்று போடல எல்லாரும் ஒரு ஆமைன்னு சொல்லுங்க யாரையும் கொன்று போடல ஆனா எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க வீட்டுக்கு வராங்க கணவர் மார்கள் வீட்டுக்கு வராங்க வீட்டுக்கு வீடு தங்கள் மனைவியையும் தங்கள் பிள்ளைகளையும் காணும் என்ன ஆகிவிட்டது அமாலிக்கியர்கள் அவர்கள் எல்லாரும் பலவீனமா இருக்கிற ஒரு டைம் அவர்கள் வந்து தாக்கி எல்லாத்தையும் வாரி கொண்டு போய்விட்டார்கள் என்று வசனம் சொல்லுது அப்ப இதுதான் நடந்த சம்பவம் இதனால தான் ஜனங்கள் தங்கள் கோபத்தை தாவிதின் மேல காட்டினார்கள் ஏன் கோபட்டார்கள் தாவிது மேல நீர் இங்க இருந்திருந்தால் எங்க கணவர் மார்கள் இங்க இருந்திருந்தா எங்க அப்பா இங்க இருந்திருந்தா எங்களுக்கு இப்படி ஆயிருக்காது நீங்க எங்களை எல்லாரையும் அனாதியாய் விட்டுட்டீங்க அலே லூயா எங்களெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க போயிட்டு வாரக்கட்டியும் பாருங்கள் என்ன நடந்து விட்டது தேசம் பாலாகி விட்டது அலே லூயா கத்தர் பெரியவருங்க சோ பிரியமான கத்தருடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துவோம் எல்லாரும் வீட்டுக்கு வீடு தங்கள் குடும்பத்தில் இழப்பு ஆனா ஆண்டவருக்கு நம் நன்றி சொல்லலாம் யாரும் கொல்லப்படல ஆனா வாரி கொண்டு போய் விட்டார்கள் அலே லூயா தாவிதுக்கு இப்ப என்ன பிரச்சனை அங்க வசனம் சொல்லுது தாவிதுடைய மனைவி பிள்ளைகளையும் கடத்தி கொண்டு போய் விட்டார்கள் அப்ப தாவிதுக்கும் ஒரு பயங்கரமான நெருக்கம் தன் குடும்பத்திலேயோ தன் மனைவி பிள்ளைகளை காணும் வீட்டுக்கு வீடு மனைவி பிள்ளைகளை காணும் அலையிலும் தாவிதுக்கும் இழப்பு தான் 
தாவிதுக்கும் இழப்பு அல்லே லூயா அப்ப எல்லாரும் பார்க்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் நாங்க உண்மை பின் தொடர்ந்து வந்தோம் அதனால தாவித கொன்று விட்டால் நம்ம கோபம் தீந்துடும் அலே லூயா தாவித கொன்று போடும்படிக்கு அவர்கள் எண்ணினார்கள் அலே லூயா கத்தர் பெரியவர் ஆனா நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படிக்கு விரும்புற தாவிது என்ன செய்தான் தாவிது உடனடியாக என்ன செய்தான் தாவிது ஒரு வேலை என்ன செய்திருக்கலாம் நம்ம பேசலாம் தாவிது என்ன செய்திருக்கலாம் ஏன் மக்கள் என்ன புரிஞ்சு கொள்ள இனிமே நான் ஏன் வாழ்னு தாவிது சொல்லி இருக்கலாம் நீங்களாவது என்ன புரிந்து கொள்ளல அதனால நான் செத்து போறேன் தாவிது ஒரு தீர்மானம் பண்ணி இருக்கலாம் தாவிது ஓடி போய் இருந்திருக்கலாம் பயந்து ஓடி போயிருக்கலாம் அலே லூயா பிரியமான தேவ பிள்ளைகளை தாவிது என்ன செய்தார் நீ என்ன செய்வாய் இப்படி ஒரு நெருக்கம் வாழ்க்கையில வரும்போது நீ என்ன செய்கிறாய் வாட் யூ டூ நீ என்ன செய்வாய் ஒரு நெருக்கம் உன்னை நெருக்கும் போது எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில நெருக்கங்கள் வருகிறது நீ என்ன செய்வாய் அலே லூயா நம் சொல்லுவோம் பிரைஸ் த லாட் தாவிது இப்படி எல்லாம் யோசிச்ச முட்டாள்தனமாய் செய்திருக்கலாம் அலே லூயா நான் என்ன செய்வேன் ஏன்னா தாவிது நெருக்கப்பட்டிருக்கிறான் இழப்பிள்ளை நிற்கிறான் தாவி என்ன செய்திருந்திருக்கலாம் என்னை கொன்று போடுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கலாம் என்னை கொன்று போடுங்கள் அலே லூயா இன்னும் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் தாவிது ஆண்டவர் மேல சந்தேகப்பட்டிருக்கலாம் ஆண்டவரே உமக்காக தானே ஆண்டவரே சில பேர் இப்படித்தான் சொல்லுவாங்க நான் ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமாக இருந்தேனே நான் ஆண்டவரை நம்பி இருந்தேனே அலே லூயா ஒருவேளை தேவ பிள்ளையை தாவிது இப்படி சொல்லியிருக்கலாம் ஆண்டவரே நான் எதற்காக இதெல்லாம் செஞ்சேன் ஆண்டவரே நீங்க தானே என்னை அனுப்புனீங்க தாவிது இப்படியெல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட புலம்பி இருந்திருக்கலாம் ஆனாலும் பெரிய மாணவர்களே வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது அவன் அதெல்லாம் செய்யல அவன் கத்தருக்குள்ளார் என்ன செய்தானா வசனம் சொல்லுகிறது திடப்படுத்தி கொண்டான் அலையலு என்னைக்கு நான் இதை உங்களுக்கு வர்ணிக்கத்தக்க நான் உன்னை தூண்டி கொண்டு இருக்கிறேன் கேள் சில பேர் சொல்லுவாங்க என் கவலைய மறக்கிறதுக்கு நான் ஒண்ணு பண்றேன் ஐயோ பரிதாபமா ஒண்ணு பண்றாங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பிரான்ஸ் கூட போய் உட்கார்ந்துக்கிறாங்க குடிக்கிறாங்க ஐயோ நான் நான் போதைக்கு அடிமையானேன்னா என் கவலை தான் காரணம் அலே லூயா அப்ப சில பேர் என்ன செய்யறாங்க தங்கள் கவலைகளை மறக்கும்படிக்கு குடிக்கிறாங்க அலே லூயா சொல்லுவோமா அலே லூயா பிரியமான கத்தருடைய பிள்ளையே ஆனா தாவிது என்ன பண்ணினான் என்னன்னா தாவிது குடிக்கல தாவிது தன் தற்கொலை செய்து கொள்ள என்னை கொன்று போடுங்கள் சொல்ல ஆண்டவரை சந்தேகப்படல ஓடி போகல அலே லூயா தாவிது என்ன தெரியுமா செய்தான் வேதம் சொல்கிறது நான் நினைக்கிற அந்த ஆறாவது வசனத்தை திரும்பி வாசிங்க நாம் கேட்போம் அந்த ஆறாவது வசனத்தை வாசிங்க தாவிது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் நெருக்கப்பட்டான் ஜனங்களும் தங்கள் குமாரர் குமாரத்திகளை நிமித்தம் மனக்கிளேசமானதினால் அவனை கல்லெறிய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் தாவிது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே தாவிது தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க எல்லாரும் அது எப்படி தாவிது தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டு பைபிள் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லப்பட்டிருக்குது பட் டேவிட் ஸ்ட்ரெங்தன் இம்செல்ஃப் இன் த லார்ட் இஸ் காட் நீங்க பைபிள் வாசிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு நீங்க வீட்டுல பைபிள் வாசிக்கிறீங்க ஒன்று சமையல் முப்பதாம் அதிகாரத்தை நீங்க வாசிக்கிறீங்க இந்த வசனத்துக்கு வரும்போது நீ எப்படி வாசிப்ப நீ கடகடன்னு வாசிச்சுட்டு போயிருப்ப நீ ஜஸ் வாசிச்சுட்டு போயிருப்ப ஆண்டவருக்கு சோத்திரம் சொல்ற இந்த இடத்துல நிறுத்தி ஒரு வேலை ஆண்டவர் உன்கிட்ட பேசியிருந்தா சந்தோஷம் 
எத்தனையோ முறை உன்ட்ட பேசுன்னு நினைச்சாரு ஆனா நீ கேட்கல அதனால இன்னைக்கு பேசுறேன்னு சொல்றார் அலே லூயா தன்னை கத்திருக்குள்ள ஸ்திரப்படுத்தி கொள் அப்ப நான் இதை நினைத்தும் பாருங்க ஏன்னா ஆண்டவரே நான் எப்படி இதை எடுத்து உரைக்கணும் நான் எப்படி இந்த ஜனங்களுக்கு இதை சொல்லுன்னு அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு ஒரு சில காரியத்தை தோண்டினார் நான் சொல்லுகிறேன் கேளுங்க தாவிது என்ன செய்திருப்பார் தன்னை கத்திருக்குள்ளாறு திடப்படுத்தி கொண்டானா வேதம் சொல்லுகிறது தாவிது தன்னை கத்திருக்குள்ள திடப்படுத்தி கொண்டான் ஒரே வார்த்தையில முடிஞ்சிருச்சுங்க ஆனா தாவிது என்னாலும் செய்திருந்திருக்க வேண்டும் சொல்லுங்களா அவன் தனியாய் போயிருந்திருக்கு யோசிச்சு பாருங்க எல்லாம் குத்துறதுக்கும் அடிக்கிறதுக்கும் கல்லு தூக்கி நிக்கிறாங்க என்னங்க செய்தாரு ஊழியெல்லாம் முடிச்சு எல்லாத்தையும் அனுப்பி விட்டுட்டு அவர் அப்படியே மலையின் மேல தனித்து போனார் ஏ அவர் ஜபிக்கவும் தேவ சமூகத்திலே அவர் இருக்கும்படிக்கு தனித்து போனார் அப்ப நான் நினைக்கிறேன் தாவிது என்ன செய்திருப்பார் கத்திருக்குள்ளார தன்னை எப்படி திடப்படுத்தி இருப்பார் அவர் கண்டிப்பாய் தனித்து போயிருந்திருப்பார் அழுது இருந்திருப்பார் நான் எவங்கிட்ட அழுதாலும் அவனுக்கு புரியாது நான் ஏன் அழுவரண்டு எல்லாம் கல்லை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் எனக்கு புரிஞ்ச ஒருவர் உண்டு என் மனைவி என் பிள்ளைங்க என்ன புரிஞ்சிருந்திருப்பாங்க நான் கதுவை சாத்திட்டு என் வீட்டுக்குள்ளார ரூம்ல என் பிள்ளைகள் முன்னால என் மனைவி முன்னால அழுது இருந்திருப்பேன் ஆனா அவர்களும் என்னை ஆறுதல் படுத்த இல்லை அப்ப தாவிது என்ன செய்திருப்ப செய்தான் அவன் கத்திருக்குள்ளார தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் அவன் தனித்து போய் அவன் அழுதான் யாருக்கிட்ட அழுதான் ஆண்டவர்கிட்ட அழுதான் அலே லூயா நான் நிறைய இப்படி யோசிச்சேன் அவன் கண்களை யாரை ஏறெடுத்து பார்த்தா ஆண்டவரை ஏறெடுத்து பார்த்தா தாவிது ஜப வீரனுங்க அவனுக்கு ஜபிக்க தெரியும் அவனுக்கு சங்கீதம் எழுத தெரியும் எத்தனையோ முறை தாவிது நெருக்கப்பட்ட வேலையிலே தன் சங்கீதங்களை எழுதி இருக்கிறார் நான் நினைக்கிறேன் தாவிது சுரமண்டலங்களை எடுத்து அவன் கீர்த்தனம் பண்ணி இருந்திருப்பான் எல்லாரும் பார்த்தா இவன் என்னடா மனைவி பிள்ளை காணும்னு அழுதுட்டு இருக்கோம் அவனை பாடுறா போய் அவன் தன்னுடைய சுரமண்டலத்தை எடுத்து கீதம் வாசித்து கொண்டிருக்கான் அப்படின்னு திட்டி இருந்திருப்பார்கள் ஆனால் தாவிது என்ன செய்தான் அவன் கத்திருக்குள்ளார ஜபித்தான் துதித்தான் காத்திருந்தான் அலே லூயா நம்மளாம் என்ன செஞ்சிருப்போம் யாரையாவது கூப்பிட்டுருப்போம் அலே லூயா சில பேர் இப்படி என்கிட்ட சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க நம்ம யார் சில நல்ல விசுவாசிகள் இப்ப நான் வேற தெரியுமா அப்படின்னு வாங்க அப்படியா ஏன்னா இப்ப நல்ல வேலை இயேசு என் வாழ்க்கையில இருக்க முடியுனால நான் வேற இயேசு என் வாழ்க்கையில இல்லைன்னா நான் எப்படி தெரியுமா அப்படின்னு வாங்க நான் மனசுல நினைச்சுக்குவேன் அட அந்த பழைசு நினைச்சு இன்னும் நீ சந்தோஷமா இருக்கல்ல அலே லூயா பழைசு வரவே கூடாது சொல்லுங்க அலே லூயா பழைசு வரக்கூடாது உன் பழைய குண்ணம்லாம் நீ ஞானசுனு எடுக்கும் போது அது மறித்து போய்விட்டது நீ புதிய மனுஷன் நீ பழைச நினைக்க கூடாது உடனே சொல்றான் என்ன தெரியுமா சொல்றான் நாங்களாம் மன்னிப்போம்ல நாங்களாம் மறக்க மாட்டோம் அலே லூயா அப்பனா நாங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டுட்டோம் அதெல்லாம் விட்டுட்டோம் ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்புலாம் கேட்டோம் ஆனா மறக்கலையா அலே லூயா ஆண்டவரே மறந்துருவேன்னு சொல்றாரு நீ அவரு நினைப்பு ஊட்டிட்டு இருக்க அலே லூயா கத்தர் நல்ல பழைச விட்டுடு தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் அலே லூயா தாவிது என்ன செய்யலன்னா உடனே திட்டம் போடல யாரையும் கூப்பிட்டு ஏன்னா தாவிதுக்கு கும்பல் கூட்டம் இருக்கு தாவிது வாங்கட எல்லாரும் போய் நம்ம மனைவி பிள்ளைகளை நம்ம போய் விரட்டி பிடிச்சு கொண்டு வருவோம் அலே லூயா கத்த நல்லவர் எல்லார் சொல்லுங்க அமீன் தாவிது என்ன செய்தா பாருங்க தாவிதுக்கு ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு இவன் ஆண்டவருக்குள்ளார் தன்னை திடப்படுத்தின பிற்பாடு தாவிதுக்கு ஆண்டவர் வார்த்தை வந்துச்சு லுக் அட் வேர்ஸ் எயிட் எட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க தாவித கர்த்தரை நோக்கி நான் அந்த தண்டை பின் தொடர வேண்டுமா அதை பிடிப்பேனோ என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் அதை பின் தொடர் அதை நீ பிடித்து சகலத்தையும் திருப்பி கொள்வாய் என்றார் எல்லாரும் ஆமேன் சொல்லுங்க கரங்களை உயர்த்துங்க தாவிதுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் நீ போ நீ இழந்ததை நீ மீட்டுக் கொள்வாய் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் கத்தர் பெரியவர் எல்லாரும் பிரைஸ் தல்லா சொல்லுங்க சோ தாவிது என்ன செய்தாருங்க 
ஜபம் பண்ணார் பாட்டு பாடினார் துதித்தார் அப்போது கத்தர் அவனுக்கு பதில் கொடுத்தார் இப்படி நான் உடனே என்ன தெரியுமா செஞ்சேன் இந்த 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 பகுதியை வாசித்துட்டு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைமில் தாவிது ஏதாவது ஒரு சங்கீதம் எழுதினாரான்ட்டு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு எந்த சங்கீதம் எழுதியிருப்பார் அப்படின்னு எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் ஒரு சங்கீதம் பார்த்தா அறுபத்தி மூன்றாவது சங்கீதம் மூன்றாவது சங்கீதத்தையும் கூட நான் பார்த்தேன் ஆனால் அறுபத்தி மூன்றாவது சங்கீதத்தை முதல் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஏன்னா இது வந்து நாட் ஜூரிங் தட் டைம் பட் அப்சுலும் தன் மகன் தாவிதை கொன்று போடும்படிக்கு வகை தேடின போது தாவிது யூதியா வனாந்திரத்துக்கு ஓடி மறைந்து போய்விடுகிறார் அப்போது இந்த வனாந்திரத்தில் தனிமையாக இருக்கும்போது தாவிது எழுதின சங்கீதம் தான் அறுபத்தி மூன்றாவது சங்கீதம் ஐ வாண்ட் டு குவிக்லி லுக் அட் தட் சாம் சாம் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்சலன் டேவிட் சன் வாண்டட் டு பி த கிங் ஸோ யூ வாஸ் ட்ரைங் டு கில் டேவிட் வென் டேவிட் ஹேர்ட் அபவுட் இட் ஹி ஹேட் டு ஃப்ளாட் அண்ட் ஈ வென்ட் டு தி வில்டர்னஸ் ஆஃப் ஜூடியா And what did David do? He wrote this Psalm 63. Apa paranga thavid nerukapadikira velayile sangeethangalai eluduvar. So how did David strengthen himself? By writing psalm, singing psalm, praying psalm. Shall we say hallelujah? Jabithan. Chari gavani inga thavid look at verse 11. Vasika pakalam padino rabudu vasanom. Raja avo. தேவனில் கலி கூறுவார் அவர் பேரில் சத்தியம் பண்ணுகிறவர்கள் யாவரும் மேன்மை பாராட்டுவார்கள் அறுபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் பதினோராவது வசனத்திலே தாவிது ராஜா என்று தன்னை பேசுகிற கத்தருக்குள்ளார் கலி கூறுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா கிங் திஸ் இன்சிடென்ட் டுக் பிளேஸ் அவன் ராஜாவா இருக்கும் போது அப்சோலன் பிராணனை தேடுகிறான் அப்போது தாவிது மனாந்திரத்திலே போய் அங்கிருந்து தன் கஷ்டத்தில் எழுதின ஒரு சங்கீதம் வசனம் ஒன்று ரெண்டு வாசிங்க பார்க்கலாம் இட் வில் ஸ்டென்தன் நம் சில பேரை பலப்படுத்தத்தக்க நாம் கேட்போம் வாசியுங்கள் தேவனி நீர் என்னுடைய தேவன் நீர் என்னுடைய தேவன் எல்லா கையை உயர்த்தி கொள்ளுங்க பார்க்கலாம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா தேவனை நீர் என்னுடைய தேவன் வாசிக்கிறது <laughs> அப்படின்னு எழுதுறார் நீங்க இந்த வசனங்களில பார்க்கலாம் சரியா தாவிது தன் ஆண்டவருக்குள்ள தன்னை தேற்றிக் கொள்கிறார்த்தனை திடப்படுத்தி கொண்டதை நாம் இந்த வேத பகுதியில பார்க்கிறோம் அப்ப யாரா இருந்தாலும் நீங்க உங்களை தாவிதை போல கத்தருக்குள்ளார திடப்படுத்துங்க அப்போது கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் தாவிது இன்னொரு சங்கீதமும் எழுதின மூன்றாம் சங்கீதம் அதில் ரெண்டு வசனத்தை மட்டும் கேட்போம் இதோ அப்சுலுனுக்கு தப்பி தாவிது ஓடும் போது எழுதின ஒரு சங்கீதம் நாம் கேட்போம் சங்கீதம் மூன்று வசனம் ஒன்று ரெண்டு வாசிங்க கர்த்தாவே என் சத்துருக்கள் எவ்வளவாய் பெருகி இருக்கிறார்கள் எனக்கு விரோதமாக எலும்புகிற எலும்புகிறவர்கள் அநேகர் தேவனிடத்தில் அவனுக்கு ரட்சிப்பு இல்லை என்று என் ஆத்துமாவை குறித்து சொல்லு சொல்லுகிறவர்கள் அநேகராய் இருக்கிறார்கள் நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் அலே லூயா யார் என்னன்னாலும் சொல்லிட்டோம் ஆனால் ஓன் நம்பிக்கை யார் மேலே இருக்குன்னு கத்தர் மேலே இருக்குது வலது கையை உயர்த்தி ஒரு பிரைஸ் தான் சொல்லுங்க யார் உன்னை கைவிட்டாலும் ஏசு உன்னை கைவிடவே மாட்டார் ஐ வாண்ட் யூ டு கம் டு திஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் நோ மேட் வாட் யோர் காட் இஸ் வித் யூ கத்தரோனோடு கூட இருக்கிறார் நீ கலங்காது அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய நான் கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்து சில காரியங்களை நான் யோசித்தேன் யாராவது இங்கே சர்ச்சில் இன்றைக்கு தோல்வியோடு வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறீங்களா ஏதாவது ஒரு விதமான தோல்வி உங்களை நெருக்கி கொண்டிருக்கிறது அலே லூயா ஸோ அந்த தோல்வி நிமித்தமாக நீங்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கீங்க அது ஒருவேளை பிஸ்னஸ்லேயோ வீட்டிலேயோ தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலையோ ஏதோ ஒரு தோல்வி 
கத்தர் இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் இறக்கி வைக்க சொல்றார் நீங்க இறக்கி வச்சுட்டு போ நான் உன்னை பிளஸ் பண்ண போறேன் ஏன்னா உன் பிளஸ்ஸிங்க்கு தடையாக இருக்கிற சில பிரச்சனைகள் உன் மேல உன்னை நெருக்கி கொண்டிருக்கிறபடினாலே அவர் ஆசீர்வாதத்தை நீ காணாமல் இருக்கிறாய் புலம்புகிறாய் கவலைப்படாது நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் எல்லாரும் சொல்லுங்க ஹேலூயா யாராவது குழப்பத்தில் இருக்கிறீங்களா கத்தர் உங்களை நேசிக்கிறார் அருமையான தேவ பிள்ளையை கத்தருடைய கரம் உன் மேல இருக்கிறது அலே லூயா நீ குழப்பத்தில் இருக்கிறதுனால அடிக்கடி நீ ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிற என்னால் சரியா சிந்திக்க முடியல சரியா தீர்மானிக்க முடியல சரியா பேச முடியல கத்தர் இன்னைக்கு சொல்றாரு அதெல்லாம் இன்னைக்கு நீ இறக்கி வை நான் உன்னை வேற ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளார உன்னை கொண்டு போக போகிறேன் அலே லூயா இன்னொரு வார்த்தையில் நீ என்ன சொல்றனா மறந்து போய் விடுகிறது என்று சொல்லுகிறாய் ஞானத்திலே உங்களில் யாராவது குறை உள்ளவர்களாய் இருந்தால் பரம பிதாவை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் எல்லா ஞானத்தின் ஐஸ்வர்யமான கத்தர் உனை ஆசீர்வதிப்பார் அலே லூயா யாருக்காவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்குதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நம்பி இருந்த உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வேலை உன் பின்னால் ஒன்று மிதிச்சிட்டான்னு சொல்லுவாங்க பேக் ஸ்டாப் பண்ணிட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வேலை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது நீ போராடி கொண்டிருக்கிறாய் அலே லூயா கத்தரூனே ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் அலே லூயா சில பேர் சர்ச்சில் இருக்கிறீங்க வேலையில் உங்களுக்கு பயங்கரமான ப்ரெஷர் அதனால பெரிய மாணவர்களே அது வேலை காரணமாக இருக்கலாம் அதனால ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வேலையிலேயே செலவு பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கை இல்லை குடும்ப வாழ்க்கையில் நெருக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க ஏண்டா இப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்க உன் வேலை உனக்கு அவ்வளோ ப்ரெஷர் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய கத்தர் உன்னை நேசிக்கிற இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் இறக்கி வைக்க சொல்றா நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போறேன் எப்படி இந்த ஆசீர்வாதம் வர எனக்கு தெரியாது ஒரு வேலை உன்னுடைய வேலை இடத்துல இருந்து உன் அதிகாரியே உனக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுக்க போறார் கத்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போறார் அலே லூய சில பேருக்கு வேலை இடத்துல சிலர் நெருக்கத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் உங்கள்கிட்ட நல்லா பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் உங்களை நெருக்கி கொண்டிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி நீங்கள் அழுது இருக்கிறீங்க கத்தர்கிட்ட இன்னைக்கு நீங்கள் இறக்கி வைக்க போகிறீங்க சிலருக்கு பண பிரச்சனை கத்தர் சொல்லுகிறார் உனக்கு பண பிரச்சனை இல்லை நான் உனக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்க போகிறேன் சில பேர் உங்கள் சரீரத்தில் வியாதி பலவீனம் இந்த பலவீனத்தினால் நீங்கள் தாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க ஐயோ என்னதான் இருக்கும் என்று நீங்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கிறீங்க கத்தர் சொல்கிறார் எல்லாத்தையும் அவர் சமூகத்தில் நீ இறக்கி வை கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சில பேருடைய குடும்பத்தில் பயங்கரமான சலசலப்பு திருமண வாழ்க்கையில் பயங்கரமான சலசலப்பு அலே லூயா கத்தர் இன்னைக்கு சொல்லுகிறார் எல்லாவற்றையும் நீ இறக்கி வைக்க போகிறார் நான் உன்னை நேசிக்கிற வழியினாலே இன்னைக்கு நான் உனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்ய போகிறேன் நம்ம எல்லோரும் சொல்லுவோம் பிரைஸ் த லாட் அலே லூயா யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நீ நினைக்கிற ஆனால் ஆண்டவர் உன்கிட்ட சொல்கிறார் இன்னைக்கு நான் உன்கிட்ட தான் பேசுகிறேன் சில பேர் நினைக்கிறீங்க நான் யாருக்கிட்டையும் சொல்லலையே நான் யாருக்கிட்டையும் பேசலையே இது நானா இல்லை எனக்கு உள்ளார வைத்து அழுது கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியம் கத்தர் உனக்கு சொல்லுகிறார் நீ கவலைப்படாத அலே லூயா கத்தர் நல்லவர் யாராவது நீங்கள் இருக்கீங்களா சர்ச்சில் அடிக்கடி நிறைய காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் கடந்து போகிறீங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன தெரியுமா செய்யல ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்த நீங்கள் கொடுக்கல நீங்களாகவே காரியங்களை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நீங்களாகவே காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க அது இன்னும் பெரிய குழப்பத்தில் கொண்டு வந்து விட்டு விடுகிறது கத்தர் உங்களை நேசிக்கிறபடினாலே இன்னைக்கு சொல்லுகிற எல்லாவற்றையும் நீ இறக்கி வை நான் உன்னே ஆசீர்வதிக்க போற சங்கீதத்திலையும் உங்களுக்கு ரெண்டு வசனங்கள் சங்கீதத்திலையும் யோபு புஸ்தகத்திலையும் கொடுத்த பின்பு நாம் ஒரு 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 சம்பவத்தை நான் சொல்லி நாம் ஜெபிக்க போறேன் கேளுங்க சங்கீதம் பதினெட்டு வசனம் மூன்று வாசிகள் சம் எயிட்டீன் அண்ட் வேர்ஸ் த்ரீ கோஸ் லைக் திஸ் ஐ வில் கால் அப்ன் த லார்ட் ஹூ இஸ் வேர்தி டு பி பிரேஸ் சோ ஷெல் ஐ பி சேவ்ட் ஃப்ரம் மை அனிமீஸ் வாசிங்க கேட்போம் தயவு செய்து கோடிட்டு கொள்ள மறந்து விடாதீர்கள் துதிக்கி பாத்திரராகிய கத்திரை நோக்கி கூப்பிடுவேன் அதனால் என் சத்துருக்களுக்கு நீக்கலாகி ரசிக்கப்படுவேன் கத்தரை நோக்கி கூப்பிடுவேன் ஒரு பாட்டு கூட நம் பாடுவோம் என் நெருக்கத்திலே நான் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் அவர் எனக்கு 
செவி கொடுத்தார் கொடுத்தார் ஆமேன் இன்னொரு வசனம் யோபு கிட்ட ஆண்டவர் பேசுறாரு அப்போது யோபு நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்திற்கு வரும்போது அங்கே யோபு இப்படியாய் எழுதுகிறார் ஆண்டவருக்கு பதில் கொடுத்து எழுதுகிறார் வசனம் ஒன்று ரெண்டு வாசிங்க கேட்போம் அப்பொழுது யோபு கர்த்தர் அப்பொழுது யோபு கர்த்தருக்கு பிரதித்திரமாக தேவரி சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் செய்ய நினைத்தது தடைப்படாதது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் எல்லாரும் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க கரங்களை உயர்த்தி கொள்ளுங்க நீ செய்கிற எல்லாம் தடைப்படாது கத்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் இன்னைக்கு நம்ம முடிக்கும் போது தாவிதுடைய வார்த்தை ஒன்று சாமி முப்பதாம் அதிகாரத்தின் வசனம் ஆறு அதுல இரண்டாவது பாகம் தாவிது தேவனாகிய கத்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டான் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய நம்ம எல்லாரும் இந்த வலது கையை உயர்த்துவோம் கரத்தை உயர்த்துவோம் ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஆண்டவரே நான் உமக்குள்ள என்னை இன்றைக்கு இந்த காலு வெளியிலே திடப்படுத்தி கொள்கிறேன் சொல்லுங்க ஆண்டவரே என்னை நான் கத்தருக்குள் திடப்படுத்தி கொள்கிறேன் ஆமேன் சொல்லுவோமா ஆமேன் ஆமேன் ஒரு சம்பவத்தை நான் வாசித்தேன் அதை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் டிஎல் மூடி ஒரு முறை இப்படியாக ஒரு கதை என்று சொன்னார் பிரியமானவர்களே ஒரு ஊழியக்காரன் இருந்தாராம் அந்த ஊழியக்காரர் தன்னுடைய அலுவலகத்தில் தன் அறை தன்னுடைய வீட்டில் அவர் வைத்திருந்தார் அலுவலகம் ஆஃபீஸ் அந்த ஆஃபீஸில் அவர் ஒரு பகுதியில் ஒரு லைப்ரரி புஸ்தக லைப்ரரி வைத்திருந்தார் ஒரு நாள் இந்த ஊழியக்காரர் என்ன செய்தாராம் இந்த ஊழியக்காரர் இந்த லைப்ரரி எனக்கு என்னுடைய மேல் அறையில் இருந்தா இன்னும் எனக்கு உதவியா இருக்கும் அப்படி என்று சொல்லி அவர் இந்த லைப்ரரியில் உள்ள புக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து எல்லாவற்றையும் கையில் சுமந்து கொண்டு அந்த படியிலே அவர் மேலே ஏறி கொண்டு போய் வைத்துட்டு வரார் அவர் வைக்கிறதை தன்னுடைய சிறு பையன் மகன் பார்த்து அப்பா கிட்ட சொல்றான் அப்பா நானும் உதவி செய்யட்டோமா அப்படின்னு கேட்கிறான் பையனை பார்த்த உடனே பையன் மேல ஒரு பெரிய அன்பு வந்துருச்சு அப்பாவுக்கு சின்ன பையனா இருக்கிறானே என் பையன் எனக்கு உதவி செய்யறேன்னு வரானே அப்படின்னு சொல்றான் அப்பா நினைக்கிறார் அப்பா சொல்றாரு ஐயா நீ தாராளமா உதவி செய்யலாம் நீ என்ன செய்யணா நீ போய் அங்க உள்ள புஸ்தகத்துல சின்ன சின்ன புஸ்தகத்தை ஒரு ஒரு ரெண்டு புஸ்தகம் அப்படி எடுத்துட்டு நீ மேல கொண்டு வாயா அப்படின்னு அப்பா சொல்லிட்டார் இவன் போனா அந்த லைப்ரரிய பார்த்தா அவன் கண்ணுல உடனே பட்டது அப்பா வைத்திருந்த புஸ்தகங்கள்ல ஆக பெரிய புஸ்தகம் ஒரு பெரிய புஸ்தகத்தை பார்த்தா அவன் மனசுல தோண்டிச்சு அப்பாவை நம்ம ரொம்ப உதவி செய்யணு இந்த புஸ்தகத்தை தூக்கிட்டு போனா அப்பா கண்டிப்பா சந்தோஷப்படுவார் அவன் அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்தான் கையில தூக்க முடியாம தூக்கினா படியில ஏறுனா அவன் ஒரு நாலு படி அஞ்சு படி தான் ஏறுனா அதுக்கு மேல அவனால ஏற முடியல அந்த புஸ்தகம் அவ்வளவு கனமா இருந்துச்சு அல ஆரம்பித்துட்டான் அல்ல எழுவியா அப்பா அப்பதான் படியில இறங்குறாரு பயனை பாக்குறாரு பயனை பார்த்த உடனே அப்பாவுக்கு மனசுல யாருக்கு தான் பிள்ளை மேல ஒரு ஒரு ஏக்கம் ஒரு 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 அன்பு வராது வேகமா ஓடி வந்தாரு அப்பா வந்து அந்த புஸ்தகத்தை கையில எடுத்து கொண்டாரு அந்த பையனை அப்படியே தூக்கி கொண்டாரு அப்படியே தூக்கி தன் மார்பில் சுமந்து கொண்டு அப்பா என்ன செய்தாரா அந்த புஸ்தகத்தை மட்டுமல்ல அவனையும் தூக்கி கொண்டு பிரியமானவர்களே அப்பா மேல கூட்டிட்டு போனாரா அருமையான கத்தருடைய பிள்ளை இன்னைக்கு ஆண்டவர் என்ன தர்ம செய்ய விரும்புறாரு உன் பாரத்தை சுமக்க விரும்புறாரு உன் பாரத்தை சுமக்க விரும்புகிறார் உன்னை கூட்டி கொண்டு போய் உன்னை நடத்த விரும்புகிறார் எத்தனை பேர் நீங்கள் ஆண்டு விட்ட சொல்ல விரும்புகிறீங்க எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு சில பாரத்தை சுமந்து பார்ப்பேன் ஆனால் ஆண்டு விட்ட சொல்லுவேன் ஆண்டு வரை இது என்னால் சுமக்க முடியாது நீங்கள் எனக்கு சுமக்க வேண்டும் இன்னைக்கு நீங்களும் சொல்லுவீங்களா அப்படி ஆண்டு வரை எல்லா பாரத்தையும் உனக்கு சுமப்பார் நம்ம எல்லாரும் தேவ சன்னிதியில் எழுந்து நிற்போம் கத்தர் நமக்கு இறக்கம் பாராட்டுவார் ஆக்க